welcome to Kamal Online Max. TRB Mathematics lab. Previous years lab, operations research section lab, the kit capital in the video lab, we will Here we have videos lab, operations research lab, solve on channel videos ஓவர்லக் கேக்குற எல்லா கேள்விகளுக்கான சரியான பதில்களையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற சில கேள்விகள் இதுவரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணாத क्वेश्चंस எல்லாம் எடுத்து அதற்கான பதில்களையும் நாம டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் வாங்க வினாக்கள பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி graphical method is usually used to find the solution of a linear programming problem if the objective function contains Two variable, three variable, four variable, only one variable. So, graphical method is applicable only when the objective function consists of exactly two variables. That's why we have a graphical method. We have x axis, y axis, or x1 axis, x2 axis. Two axis, we have two dimensional. Convex region we can visualize and understand it. Three dimension, four dimension we can visualize the visual part. We can see the plane, polygon, and the size is the same. The dimension is the same. We can solve the technique of the technique simplex method, two-phase method, big M method, revised simplex method. There are many methods available, so we can solve the graphical method with two variables. So, we can solve the question with two variables. Let's see the second question. Customers arrive at the first class ticket counter of a theater at a rate of 12 per hour. There is one clerk serving the customers at a rate of 30 per hour. The probability that there is no customer in the counter. So, this is the queuing theory. So, in the theater, first class ticket counter, one hour 12 customers arrive. One hour clerk is one clerk. One hour 30 customers are ticket served. One hour 30 customers are served. That is the queue. One hour 30 customers are served. One hour 30 customers are served. One hour 30 customers are served. Queue is empty. One hour 30 customers are served. So, this is M, M1, that type of incoming, outgoing. So, poison, exponential distribution is based on the single server. I am one clerk, single server channel. Here we have row, traffic intensity utilization factor calculate. That value is less than 1. Here is the row, lambda by mu, 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 arrival rate. मी ओपनिंग कर दे डिपार्चर रेट ओके सो इंगल लैम्डा वाला वैल्यू ये ना अभी नम्बर पाते हूँ ना सो आरेवल रेट ये वाला बताइए ना ट्वेल पर आवर सो ट्वेल कस्टमर्स पर आवर मी ओ वंदे सर्विस रेट थर्टी कस्टमर्स पर आवर सो लैम्डा बे मी ओ अदा रो अभी ना डिफाइन बनुओ so, our value is 12 by 30 or 2 by 5. 2 by 5 is less than 1. Question is, there is no customer in the counter. So, probability that no customer in the counter equal to saying the queue is empty. So, that kind of possibility in one of P0. P0 would have value M, M1 type la 1 minus rho. We will define one more. Then rho is 2 by 5. Then 1 minus 2 by 5. We will define 3 by 5. So, 3 by 5 in one of the 0.6. 0.6 is the option 3. So, then on the queue la customers yaru illama irukkaradhukku possibility nu varumbodhu 0.6 adha option 3 so question 3 idhu oru transportation problem la irundhu keta kelvi in a transportation problem 
if the cost matrix is cij transportation problem m rows and n columns are and a i's and b j's are supply and demand respectively then it is said to be unbalanced transportation problem if conditions kuduthirukanga so idu definition transportation problem vandu nama eppa unbalanced appdinu solluvom appdinu ketirukanga so anoda cost matrix vandu c i j nu kuduthirukanga so generally c i j vandu m rows n columns irukum um, so nama paakra po problems paathirupom so idellame c i j cost matrix inga values ella irukum c11 c12 etc सी एम एन एम रोस एन कालम्स एसआर सप्ले अब इं एू ए एक्सट्रा बी वन बी टू बी थ्री एक्सट्रा सो इत सप्ले इतमेंड और ट्रांसपोर्टेशन प्राप्ल फर्स्ट नम्बर सालव पड़नों अब அதனுடைய ஆரிஜின் ஆர் டெஸ்டினேஷன் இல்லை சப்ளை டிமாண்ட் அதனோட வேல்யூ வந்து ரெண்டுத்தோட டோட்டலும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருந்தால் எங்கேயும் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கணும் இங்கே டென் யூனிட்ஸ் இருந்தால் எங்கேயும் டென் யூனிட்ஸ் இருக்கணும் சப்ளையும் டிமாண்டும் எப்பவுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை நம்ம பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ப்ராப்ளத்தில் சப்ளை டிமாண்ட் ஈக்குவலாக இல்லை நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னாவே அது வந்து அன்பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் சப்ளை வந்து நைன்டி யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது டிமாண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ நம்ம ஒரு டம்மியாக ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணி காஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ யூனிட் வருதோ அதில் சப்ளையில் நம்ம அது டென் யூனிட்ஸை சேர்த்துக்கணும் சிமிலர்லி சப்ளை வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது டிமாண்ட் வந்து நைன்டி யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா அடிஷ்னலாக இன்னொரு ரோவை டம்மி ரோவை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவோ அந்த டென் யூனிட்ஸ் அங்கே சேர்த்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை பேலன்ஸ்டாக மாற்றினா தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷன் நம்ம ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மோடி அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் எம்ஓடிஐனு சொல்லுவோம் மாடிஃபைடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் மாடிஃபைடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அப்படின்ற மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறப்போ அதோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அஃப்கோர்ஸ் அதனோட இனிஷியல் பேசிக் ஃபிசிபிள் சொல்யூஷனை நமக்கு வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது சொல்லணும்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் இருக்குது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரோ மினிமாக இருக்குது காலம் மினிமாக இருக்குது வாகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்குது ஸோ இதிலெல்லாம் நம்ம இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் அதனுடைய ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுக்கு மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு அதனுடைய ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் எனிவே ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதனுடைய சப்ளையும் டிமாண்டும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் அன்பேலன்ஸ்டு அன்பேலன்ஸ்டு அப்படின்னா எப்போ சொல்லுவோன்னா அந்த சப்ளையும் டிமாண்டோட டோட்டல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸில் இங்கே பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை சம்மேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்டி எம் ஏஐ ஜே ஈக்குவல் டு ஒன்டி எம் பிஜே நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை நம்ம Unbalanced transportation problem. அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃபோர்த் கொஷின் இன் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இஃப் த காஸ்ட் மேட்ரிக் சிஐஜே எம் க்ராஸ் என் த சொல்யூஷன் இஸ் நான் டி ஜெனரேட் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அலகேட்டட் செல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் என் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எம் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சொல்யூஷன் வந்து நான் டி ஜெனரேட் அப்படின்னு இருக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் அலகேட்டட் செல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக அந்த காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் வந்து எம் ரோஸ் என் காலம்ஸ் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ நம்பர் ஆஃப் அலகேஷன்ஸ் எக்ஸாக்டாக நமக்கு எவ்வளோ இருந்தால் நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எல்லாருமே கரெக்டாகவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அது எப்போ டிஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அலகேஷன்ஸ் வந்து எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னை விட குறைவாக இருக்கணும் சப்போஸ் நம்பர் ஆஃப் அலகேஷன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது சிஐஜி அதனோட ரோ அண்ட் காலம் வந்து த்ரீ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய அலகேட்டட் செல் வேல்யூ எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் 
ஐ மீன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் டூன்னு இருந்தால் அது வந்து டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் அலக்கேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் நம்ம இனிஷியல் பேசிக் ஃபிசிபிள் சொல்யூஷனை ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தில் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுக்கு அந்த ஆப்டிமாலிட்டி கண்டிஷனை செக் பண்ணனாவே அதுக்கு நம்ம இரண்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் அலக்கேஷன்ஸ் வந்து எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து அலக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட் பொசிஷனாக இருக்கணும் ஆல் த அலக்கேஷன்ஸ் ஆர் இன் இண்டிபெண்ட் பொசிஷன் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு கேஸும் பார்க்கலாம் சப்போஸ் என் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கிற அலக்கேஷன்ஸில் இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு ப்ளேஸை நம்மளே சூஸ் பண்ணி ஒரு அலக்கேஷன் எப்சிலன் அப்படின்னு ஒரு அலக்கேஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த எப்சிலனோட வேல்யூ வந்து நியரஸ்ட் டு ஜீரோ தான் அந்த வேல்யூவை நம்ம அலக்கேட் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஈக்குவலாக ஃபஸ்ட்டு என் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்றாக மாற்றணும் சப்போஸ் அது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோராக இருந்து ஒன்லி டூ அலக்கேஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா எப்சிலன் ஒன் எப்சிலன் டூ அப்படின்னு டூ டம்மி அலக்கேஷன்ஸை நம்ம கொடுக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஆப்டிமாலிட்டி கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அலக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து ஆல் த அலக்கேஷன்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் பொசிஷன் இது என்ன இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் நம்மளோட ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம அலக்கேஷன்ஸ் போட்டு வச்சுருப்போம் அலக்கேஷன்ஸ் இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா இது நம்ம எப்போ இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த அலக்கேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்டு பாத் நம்மளால் வரைய முடியாது இந்த கண்டிஷன் எப்படின்னா இந்த லூப் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் திரும்புகிற இடத்துலலாம் ஒரு அலக்கேஷன் அங்கே இருக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் அதை நம்ம பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கேருந்து இந்த அலக்கேஷன் திரும்பணும் அப்படின்னா இங்கே கார்னரில் ஒரு அலக்கேஷன் இருக்கணும் இங்கே ஒரு அலக்கேஷன் இருக்கணும் ஸோ எது இண்டிபெண்ட் எது டிபெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து இங்கே உங்களால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி முடியல அப்படின்னா அது எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஜென்ரலாக ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுக்கு வரும்போது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தோட அலக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் அப்படி டிபெண்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த டூயல் ஆஃப் த எல்பிபி மினிமைசேஷன் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் X1 plus X2 greater than or equal to 10, 3X1 plus 2X2 greater than or equal to 24, X1, X2 are non-negative. Okay. Now, we have given the problem of primal. We have to do it in the dual. So, we have to do it in the primal dual relationship. Already, we have to discuss this. So, in this example, we have to discuss this. Of course, there are four options. We have to discuss the options. We have to discuss the dual. We have to discuss the rules. First, the problem is primal. மினிமைசேஷன் டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னா எல்லா கண்டிஷனுமே வந்து கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டில் தான் இருக்கணும் மேக்சிமைசேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டில் தான் இருக்கணும் செகண்டு இங்கே மினிமைசேஷனில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற டிசிஷன் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதனோட கோய் விஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி டென் அப்படிங்கிறது அதனுடைய டூயலில் எழுதும்போது அது ரைட் ஹேண்ட் சைட் வெக்டராக வரும் சிமிலர்லி இங்கே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் ரைட் சைடில் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வர்ற இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம எழுத போகிற டூயலோடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட கோஎஃபிஷியன்ஸாக வரும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ரோவுமே நம்ம எழுத போகிற வேல்யூவுக்கு காலமாக ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆகும் வாங்களேன் இதனோட டூயலை இப்போ நம்ம எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா மினிமைசேஷன் அப்படின்னு இருக்கிறது மேக்சிமைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இசட்னு அப்படின்னு தான் இசட் டேஷ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இங்கே டூ வேரியபிள் டூ கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கிறது தெரியாது சப்போஸ் இங்கே த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் டூ வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை எழுதுகிறப்போ ஃபஸ்ட் கன்ஸ்டெயின்னு எழுதும்போது எக்ஸ் ஒன் ஒவ்வொரு கன்ஸ்டெயின்ல இருக்கிற எக்ஸ் ஒனோட வேரியபிள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே நம்ம ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீனு எழுதணும் செகண்ட் எக்ஸ் டூன்னு வர்ற வேரியபிள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீனு எழுதணும் இங்கே கிரேட்டர் தான் இருந்தால் அங்கே லெஸ் தேன்னு போடணும் இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிறத அப்ஜ
டென் ஒய் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் டூ சப்போஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் அசியூம் பண்ணிக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிறது டிசிஷன் வேரியபிள்னா அதோட டூயல் வேரியபிளில் டிசிஷன் வந்து ஒய் ஒன் ஒய் டூ அதோட மினிமம் மிசட்னா இங்கே மேக்ஸிமம் இஸ் அ டேஷ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அசம்ஷன் சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தேன் டென்னு இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டெயிண்ட் எப்படி எழுதணும்னா எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்களா ஒன் இங்கே த்ரீ அப்போ இது எழுதுகிறப்போ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ஒய் டூ அப்படின்னு வரும் இங்கே கிரேட்டர் தானே இருந்தால் லெஸ் தேன் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டெயிண்ட்டுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு டிசிஷன் வேரியபிளோட வேல்யூவை போடுங்க செகண்டு எக்ஸ் டூ எல்லாம் கணக்கு பண்ணுங்க இங்கே வந்து ஒய் ஒன் இங்கே வந்து டூ ஒய் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஏன்னா இங்கே கிரேட்டர் தானே இருக்குது அப்போ இதனோட வேல்யூவை இங்கே எடுத்து எழுதிக்கோங்க டென் ஸோ இங்கே ஒய் ஒன் ஒய் டூ அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்தோட டூயல் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் ஸோ இங்கே வர்ற அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் இதனோட ஒவ்வொரு ரோ வேல்யூஸும் ஒவ்வொரு காலமாக இருக்கும் இல்லை இங்கிற ஒவ்வொரு காலமும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ரோவாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ அது நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அது ரெண்டுமே நான் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் நான் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே மினிமமாக இருக்கிறது மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இசட் அப்படிங்கிறது இசட் டேஷாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமமில் கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் மினிமமில் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் தான் எல்லா கண்டிஷனும் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம ப்ரைமல் டூயல் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம அங்கே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மினி மேக்ஸிமம்னு வரும்போது எல்லாமே கண்டிஷன்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ இருக்கணும் சில நேரம் சில கணக்குகளில் எக்ஸாம்பிளாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ கொடுத்துட்டு மைனஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக மாற்றிக்கணும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் டைப்பில் ஒரு அடிஷ்னல் கன்ஸ்டன்ட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை நீங்கள் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ டைப்புக்கு இங்கேயே மாற்றிக்கணும் ஒரு மைனஸால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஒன் அப்படின்னு இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சில நேரம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூவில் பாசிட்டிவே கொடுத்துருந்தாலும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ போட்டு அதை நீங்கள் நெகட்டிவாகவும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் மேக்ஸிமைசேஷன் டைப்னு வரும்போது கண்டிஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூவில் இருக்கணும் மினிமைசேஷன் வரும்போது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அங்கே ரைட் சைடில் வரும் ரைட் சைடில் இருக்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் வரும் இதை நம்ம மறக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் கொஷன் த நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் எல்பிபி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எல்பிபியில் பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் டிசிஷன் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது சப்ஜெக்ட் டூ டூ கன்ஸ்டெயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டெயின்ட் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்டில் இருக்குது செகண்ட் கன்ஸ்டெயின்ட் வந்து ஈக்வாலிட்டி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம இதுக்கு ஸ்லாக் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டெயின்ட்டுக்கு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் செகண்ட் வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வரும் ஸோ இப்போ மொத்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஐ மீன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ த்ரீ வேரியபிள் எஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒரு டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் டூ கன்ஸ்டெயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற வேல்யூ நீங்கள் அந்த கண்டிஷன்ஸில் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் ஃபீஸிபிள் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது பே
x2 s1 இது 0 ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு x3 s1 லேயும் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நான் அதை சால்வ் பண்ணலாம் அதில் எனக்கு ஆன்சர்ஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் எனக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் டூ எஸ் எஸ் டூவோட சொல்யூஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டியாக நான் எடுத்துக்கிட்டு ரிசல்ட்டிங் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம இனிஷியலாக ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ நான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து எனக்கு என்ன கடைசியாக கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் எஸ் ஒன்னையும் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டிக்கான சொல்யூஷன் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் எஸ் ஒன்னே ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டென்ட்லேருந்து எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் செகண்ட் கன்ஸ்டென்ட்டில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் த்ரீயும் ஜீரோ ஆக்கிட்டேன் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு வரும் எக்ஸ் த்ரீ ஆல்ரெடி டூனு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ டூ ப்ளஸ் எஸ் டூ வந்து ஃபோர்னா எஸ் டூ வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து டூன்னு வரும் அப்போ இதனோட சொல்யூஷன் வரும்போது இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ டூ கமா ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ வந்து டூ எஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ எஸ் டூ வந்து டூ ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் சொல்யூஷனை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பேன் நான் டிஜினேரேட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம இனிஷியலாக சில வேல்யூஸை ஜீரோவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுத்தது போக மீதி இருக்கிற சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு வர்ற சொல்யூஷன் நான் ஜீரோ சொல்யூஷனாக வரணும் அது நான் ஜீரோ சொல்யூஷனாக வந்தால் தான் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் நான் டிஜெனரேட் சொல்யூஷன் சப்போஸ் நான் இப்படி ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டு ரிசல்ட்டிங் சிஸ்டம் சால்வ் பண்ணும்போது நான் சால்வ் பண்ணதுக்கு பிறகும் அதனோட ஆன்சர் ஜீரோன்னு வந்தால் அதுக்கு பேர் டிஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பேர் அப்போ நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் அது ஆப்டிமலாக இருக்காது ஸோ நம்ம ஜீரோன்னா அசியூம் பண்ணதுக்கு பிறகு மீதி இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோன்னா அது ஜீரோவாக வரக்கூடாது ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கொடுத்துருக்குற சொல்யூஷனை நம்ம ஐ மீன் அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் நான் டிஜெனரேட் இப்போ ஆப்ஷன் வைஸ்லேயே நான் இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ இது எஸ் ஒன் இது எஸ் டூ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு இதில் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸிமம் நமக்கு அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கிவன் கண்டிஷன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்பவே நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாங்கள் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஜீரோ எக்ஸ் டூக்கு ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீக்கு டூ எஸ் ஒன்றுக்கு ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸுன்னு வரும் ஆனால் இங்கே டூனு தான் வரணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே வராது அது ஆகும் இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனில் எக்ஸ் டூக்கு வந்து டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வந்து ஃபோர்னு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வாங்க எக்ஸ் டூக்கு டூன்னு போடுங்க டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஒரு ஃபோர் போடுங்க எயிட்னு வரும் அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது சி ஆப்ஷனுக்கு வாங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எல்லாமே ஜீரோ எஸ் ஒன் வந்து டூ எஸ் டூ வந்து ஃபோர் இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது இது நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதே நேரத்தில் நம்ம ஜீரோன்னு அசியூம் பண்ணதுக்கு பிறகு மீதி இருக்கிறது ரெண்டுமே நான் ஜீரோ சொல்யூஷனாக இங்கே வந்திருக்கு அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீ வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ எஸ் ஒன் எஸ் டூ ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது எஸ் ஒன்னுக்கு வந்து ஃபோர்னு கொடுத்திங்கன்னா வராது எஸ் டூக்கு டூனு கொடுத்தாலும் வராது இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதனால் இதுவும் ஜீரோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸில் நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மட்டும்தான் அதுக்கு சரியான விடை நீங்கள் இந்த ஃபைவ் வேரியபிள்ஸில் ஒவ்வொரு டைம்லேயும் த்ரீ வேரியபிள்ஸை ஜீரோவுக்கு செட் பண்ணிக்கிட்டு ரிமைனிங் டூ வேரியபிள்ஸுக்கு நீங்கள் சிஸ்டமை ரெடியூஸ் பண்ண
s2 2 னு போடிங்கனா 4 satisfy ஆகும் அப்போ நாம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற x1 x2 x3 s1 s2 சோ இது கூட i mean 0 0 2 0 2 அப்படின்றது இந்த பிராப்ளத்தோட நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் தான் ஆனா அது ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்தறல இந்த ஆப்ஷன் இருந்தால அதுவும் அதுக்கு சரியான விட தான் இங்க அதல ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன் 2,4 மட்டும் எடுத்துட்டு மத்ததெல்லாம் ஜீரோ பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் அதனோட சொல்யூஷன் தான் சோ இந்த மாதிரி நீங்க வேரியஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் அட் ஏ டைம்ல 3 வேரியபிள்ஸ் ஜீரோ பண்ணிக்கிட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் அது எல்லாமே நான் டிஜெனரேட் தான் சோ இது रिलेटेडா நமக்கு ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா அத மிஸ் பண்ணாம நம்ம கரெகட்டான ஆன்சர் வாங்குறதுக்காக தான் நான் இத உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரைட் இது ஒரு நெட்வொர்க் क्वेश्चन இன் ய நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் the path that takes the longest duration is called options kuduthirukanga critical path ordinary path path between only two activities none of this so network analysis la longest duration irukra and the path ku enna per appdin ketirukanga adha answer vandu critical path so longest duration irukum but and the project short time la முடிக்கிறதுக்கான அந்த பாசிபிலிட்டியான பார்த்து தான் அந்த கிரிட்டிக்கல் பார்த் அப்படிங்கிறது நம்ம டைமையும் டியூரேஷனையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ கிரிட்டிக்கல் பார்த் அப்படின்னாவே அது லாங்கஸ்ட் பார்த் அதான் அதனோட மீனிங்கு ஸோ அது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் ஒரு நெட்ஒர்க்கும் நான் போட்டிருக்குறேன் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஜெக்டை ஏ அப்படிங்கிறது ஆக்டிவிட்டி ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபைனலாக ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுது ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை எப்படியெல்லாம் நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஏரோ மார்க் அப்படிங்கிறது அந்த முடிவை நோக்கி போயிட்டுருக்கிறது எல்லாமே ஃபார்வேர்டில் தான் போகும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன்றுக்கு நான் போகலாம் அடுத்தது ஏ த்ரீ போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஏ ஃபோர் போயிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு பாசிபிள் செகண்ட் பாசிபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏ டூக்கு டேரெக்டாக வரலாம் அங்கேருந்து ஏ த்ரீ போகலாம் ஏ த்ரீலேருந்து ஏ ஃபோர் போகலாம் அங்கேருந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி டேரெக்டாக ஏ டூ ஏ ஃபைவ் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு மூணு வழி இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ செவன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் அப்படிங்கிறதுலாம் தான் அந்த டைம் டியூரேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தான் நம்ம கீழே எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் போகிறேன் ஏ ஒன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஏ ஒன் போகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது ஏ ஒன்லேருந்து ஏ த்ரீ ஒரு செவன் ஏ த்ரீலேருந்து ஏ ஃபோர் ஒரு டூ ஸோ அதோட ஃபினிஷ் ஆகிடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனோட வேல்யூ வந்து டுவெல் அப்படின்னு வரும் இதனோட டியூரேஷன் டுவெல் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அங்கேருந்து ஏ டூ வரேன் அது வந்து ஃபைவ் ஏ டூலேருந்து ஏ த்ரீ அது வந்து ஒரு செவன் ஏ த்ரீலேருந்து ஏ ஃபோர் ஒரு டூ ஃபினிஷிங் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் ஃபைவ் வந்து ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வரும் அடுத்த ஃபைனல் பாசிபிள் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அங்கேருந்து ஏ டூ ஃபைவ் ஏ டூலேருந்து ஏ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபினிஷிங் ஸோ நைன் ஸோ இதில் எது கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஸோ இது தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் ஸோ திரும்பவுமே அந்த டெஃபினேஷனை தெரிஞ்சுக்கலாம் லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படிங்கிறத நம்ம மறக்கக்கூடாது ஓகே அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் த வேல்யூ ஆஃப் த கேம் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ கேமோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக அரித்மெட்டிக் மெத்தட் அல்ஜிபிரிக் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த கேமோட செடல் பாயிண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்போம் செடல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம அரித்மெட்டிக் அல்ஜிப்ரிக் அந்த டூ மெத்தட்ஸில் சால்வ் பண்ணலாம் செடல் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு ரோலையும் மினிமம் வேல்யூ எடுத்துப்போம் அந்த மினிமமில் மேக்ஸிமம் சூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் மேக்ஸிமம் எடுப்போம் அந்த மேக்ஸிமமில் மினிமம் சூஸ் பண்ணுவோம் மினிமமில் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமமில் மினிமம் ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆச்சு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு செடல் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த வேல்யூ தான் கேமோட வேல்யூ சப்போஸ் அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாவே அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் அந்த வேல்யூக்கு இடையில தான் கேமோட வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ரோலையும் மினிமம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துப்போம் ரோ மினிமமில் இங்கே மைனஸ் டூ வரும் இங்கேயும
த்ரீ ஃபைவ் அந்த மேக்ஸிமமில் மினிமம் எடுப்போம் ஸோ மினிமம் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இல்லை த்ரீ மைனஸ் டூன் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் கேமோட வேல்யூ இந்த த்ரீ மைனஸ் டூ இதுக்கு இடையில தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அரித்மெட்டிக் மெத்தட் ஆர் அல்ஜிபிரிக் மெத்தட் ரெண்டுத்துலேயுமே சால்வ் பண்ணலாம் நான் அரித்மெட்டிக் மெத்தட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக இதை போட்டுடுறேன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ என்ன நம்ம ஆல்ரெடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோவோட டிஃப்ரென்ஸை செகண்ட் ரோவில் எழுதிக்கோ த்ரீ மைனஸ் டூனால் அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அதனோட டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா செவன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோட டிஃப்ரென்ஸ் செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோட டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட் ரோ சிமிலர்லி ஃபஸ்ட் காலத்தோட டிஃப்ரென்ஸை செகண்ட் காலம் செகண்ட் காலத்தோட டிஃப்ரென்ஸை ஃபஸ்ட் காலம் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு பாருங்கள் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் அப்படின்றது ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு வரும்போது செவன் பை ஃபைவ் செவன் பை டுவெல் ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ இங்கே வரும்போதும் செவன் பை டுவெல் ஃபைவ் பை டுவெல் சப்போஸ் இங்கே பிளேயர் ஏ பிளேயர் பின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க பிளேயர் ஏவோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா செவன் பை டுவெல் ஃபைவ் பை டுவெல் பிளேயர் பிக்கு செவன் பை டுவெல் ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ கேம் வேல்யூ வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை டுவெல் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெல்னு வரும் இது டென் பை டுவெல்னு வரும் அப்போ லெவன் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் இப்படி எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை செகண்ட் ரோவோடையும் நீங்கள் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு செவன் பை டுவெல் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் அதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே போல் காலம் வயசுலேயும் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை டுவெல் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் அதுவும் லெவன் பை டுவெல் தான் வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு செவன் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் அதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா லெவன் பை டுவெல் தான் வரும் அதான் கேமோட வேல்யூ ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இதுவுமே ஒரு நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி ஒரு கொஷனை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதே மாடலில் இன்னொரு டிஆர்பிலையும் இந்த கொஷனை கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் தான் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அது ஃபீசிபிளாக இருக்கணும் பேசிக் ஃபீசிபிளாக இருக்கும் நான் டிஜெனரேட்டாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவாலிட்டி டைப்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இது எதுவும் ஐ மீன் இங்கே எல்பிபியாக இருந்திருந்தால் தான் நம்ம அந்த கண்டிஷன்ஸை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் மாற்றுறதுக்காக ஸ்லாக் வேரியபிள் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் ஆட் பண்ணியிருப்போம் இது ஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கே எதுவும் நம்ம ஸ்லாக் சர்ப்ளஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் இது ஒரு டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் த்ரீ அன்னோன்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஐ மீன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒன் வேரியபிள் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரிமைனிங் டூ வேரியபிளை சால்வ் பண்ணணும் நம்ம சால்வ் பண்ணதோட சொல்யூஷனில் ஜீரோ வரக்கூடாது ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபீசிபிலிட்டி கண்டிஷனுக்கு வராது இது வந்து இன்ஃபீசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சொல்யூஷன் எல்லாமே பாசிட்டிவில் தான் இருக்கணும் நெகட்டிவில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஷனே இல்லை இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஃபைவ் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க 2x2, எக்ஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் டூக்கு ஃபைவ் பை த்ரீன்னு கொடுத்திங்கன்னா நான் ஆப்ஷன் பியை செக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனுக்கு அப்போ டூ எக்ஸ் டூனால் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ வந்து ஒன் பை த்ரீ ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு டென் பை த்ரீ இது ஒரு ஒன் பை த்ரீனால் லெவன் பை த்ரீன்னு வரும் லெவன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா இல்லை ஸோ அப்போ இது சொல்யூஷன் கிடையாது நான் ஜஸ்ட் இங்கே வேல்யூவை சப்ளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயை வேல்யூவை ஜீரோ டூ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம் ஆனால் செகண்ட் இக்குவேஷன் பார்த்திங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது எக்ஸ் ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் எக்ஸ் டூ வந்து டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வரும் இதுவும் வராது அதே நேரத்தில் நீங்கள் இங்க
அதுதான் அதனுடைய நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷன் எப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னா எக்ஸ் த்ரீ ஏ ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு ரிசல்ட்டிங் டூ ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே அடுத்த கொஷின் இது கேம் தீரியிலிருந்து கேட்ட கொஷின் த மினி மேக்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மேட்ரிக் ஸோ ஒரு கேம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த கேமில் மேக்ஸிமமில் எது மினிமம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு எங்கே கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரோ வைஸில் வரும்போது ஒவ்வொரு ரோவ்லேயும் மினிமம் கண்டுபிடிப்போம் அந்த மினிமமில் எது மேக்ஸிமம் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் இது ஒன்று காலமில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிப்போம் அந்த மேக்ஸிமமில் எது மினிமம் அப்படிங்கிறத எடுப்போம் ஓகேவா அப்போ மினிமம் ஆஃப் மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு காலத்துலேருந்து பண்ணணும் அப்போ ஒன் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் மேக்ஸிமம் எது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து ஆறு இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து மூணு இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து ஆறு ஸோ இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த மேக்ஸிமமில் மினிமம் எது அதாவது மினிமம் ஆஃப் மேக்ஸிமம் எது அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸில் மினிமம் வந்து த்ரீ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் சிமிலர்லி இங்கே நீங்கள் மேக்ஸ் மின் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரோவிலையும் மினிமம் எடுக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மினிமம் வரும்போது த்ரீ மினிமம் வரும்போது ஒன் செகண்ட் ரோவில் மினிமம் ஒன் தேர்ட் ரோவில் மினிமம் வந்து ஒன் அப்போ இந்த மினிமமில் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா அது ஒன் தான் லெவன் கொஷின் இது ஒரு கேம் தியரியில் கேட்ட ஒரு கொஷின் தான் ஏ டூ பர்சன்ட் கேம் ஈஸ் ஏ ஜீரோ சம் கேம் இஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு டூ கிராஸ் டூ கேம் அதான் டூ பர்சன்ட் கேம்னு சொல்லுவாங்க அது ஜீரோ சம் கேம் அப்படின்னு எப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கெயின்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் ஆஃப் ஆல் பிளேயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கெயின்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் ஆஃப் ஆல் பிளேயர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த எலமெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரின்சிபல் டயக்னல் ஆஃப் த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஈச் பிளேயர் இஸ் அ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவைலபிள் டு இட் ஓகே ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா எ டூ பர்சன்ட் ஜீரோ சம் கேம் அப்படின்னா The algebraic sum of gains and losses of all players equal to zero. That's correct. So, A, B, you can play two games. If you say zero-sum game, you can say loss and gain. If you say gain, you can say loss and gain. So, I'm going to say that 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 I'm going to say லாபம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஏழு ரூபா நஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒருத்தருக்கான லாபம் இன்னொருத்தருக்கான நஷ்டம் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக எடுக்கும்போது அது ஜீரோ ஸோ அதுதான் நம்ம ஜீரோ சம் கேம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதனால் டெஃபினேஷன் த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கெயின்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஆல் பிளேயர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதான் அதுக்கு சரியான விடை அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் எ மெத்தட் ஃபார் சால்விங் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் வித்தவுட் யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் ஈஸ் ஸோ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் தட ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாத மெத்தட் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க டூ ஃபேஸ் மெத்தட் பிக்எம் மெத்தட் டூஎல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ரிவைஸ்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ஸோ டூ ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த நேம்லேயே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸில் அதை சால்வ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஃபேஸில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிளை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பிக்எம் மெத்தடே ஆக்சுவலாக ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் டெக்னிக்னு அதுக்கு ஒரு வேறு பேரே இருக்குது பெனால்ட்டி மெத்தட் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் ஸோ பிக்எம் அப்படின்னு வரும்போது தான் நம்ம அங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணுவோம் ரிவைஸ்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுலையும் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் அதனோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்போம் டூஎல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிளையே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடையே இது ஒரு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுவோம் வழக்கமாக சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் நம்ம ஒரு லினியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னாவே ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் எப்போ சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் ஒரு லினியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னாவே ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் டூயல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் அது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு